రంపచూడ వరం నియోజకవర్గానికి అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన నామినేషన్లలో రెండు నామినేషన్లు తిరస్కరించినట్లు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి సబ్ కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు తిరస్కరణకు గురైన నామినేషన్లలో ప్రజాశాంతి పార్టీ తరఫున నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసిన మాన్సింగ్ లావుడ్య ఫారం ఏబీలు సమర్పించలేదన్నారు అలాగే బీజేపీ నుండి దాఖలు చేసిన వారిలో కురుసం సుబ్బారావు కూడా ఫారం ఏబీలు సమర్పించకపోవడంతో తిరస్కరణకు గురైందన్నారు ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ పరిశీలన ముగియడంతో మొత్తం ఇరవై ఒకటి అభ్యర్థులు ముప్పై రెండు నామినేషన్లు వేయగా వారిలో రెండు నామినేషన్లు తిరస్కరించినట్లు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి వినోద్ కుమార్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ ధ్యాన్ చంద్ ఏవో ప్రకాశ్రావు తహసీల్దార్ శ్రీనివాసరెడ్డి మురళి కృష్ణ డిటి రఘురామయ్య ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదో ఒక రకంగా నా నామినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా చేయాలన్న దురుద్దేశంతో ఎప్పటి నుంచో నా కులం విషయంలో ఒక అబద్ధం నిజంగా చేయాలని చాలా ప్రయత్నించారు కానీ చివరికి ఈరోజు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేశారు దాన్ని మన రిటర్నింగ్ అధికారి వారు పరిశీలించారు జెన్యున్గా గుర్తించి నా నామినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఒకళ్ళదేమో ఆపారు వైఎస్ఆర్సిపి అభ్యర్థి మీద ఒకళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు దాన్ని రిటర్న్లో పెట్టారు తర్వాత ఇంక్వైరీ తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారో అది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారి చేతిలో ఉంటుంది మేమైతే ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా నామినేషన్ ఇచ్చిన వరకు యాక్సెప్టెన్స్ వరకు పనిచేయడం జరిగింది నేను మీ ద్వారా ఒకటే ఇక్కడ రంపచోడం ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దయచేసి విజ్ఞమైన ప్రజలు ఆలోచించండి ఎవరికి ఓటు వేస్తే మీకు న్యాయం జరుగుతుందో ఆలోచించి ఓటు వేయమని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను నేను కొమరం ఫణీశ్వరి అని అయితే మీకు ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఒక పార్టీ గెలిస్తే ఒక నాయకుడు కింద ఇంకొక పార్టీ గెలిస్తే ఇంకొక నాయకుడు కింద ఒక రాజు దగ్గర ఒక కాపు దగ్గర వాళ్ళు కబంద హస్తాలలో ఈ అభ్యర్థులు ఉండి మనకి ఏ పని చేయటానికి కూడా అవకాశం లేకుండా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఎవరైతే మీ హక్కుల్ని మీ మీ అభిప్రాయాల్ని ఇస్తారో గౌరవిస్తారో వాళ్ళకి మీరు ఓటేసి గెలిపిస్తే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వ్యక్తి ఏ విధమైన పనులు చేయొచ్చో చేసి చూపించడానికి అవకాశం కలుగుతుంది దయచేసి మీరు మేము చేసే పని ఏంటో మేము అందరూ పెద్ద పార్టీలు అందరూ మేనిఫెస్టో ఇస్తారు మేము సింపుల్గా ఒకటే నిర్ణయించుకున్నాం ప్రజలకు ఏం కావాలి మనం ఏం చేయాలి అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయడానికి నేను నా వంతుగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ సరైన స్కూల్స్ లేవని ఉన్న హాస్పిటల్లో మెడిసిన్స్ లేవని పల్లెటూళ్ళకు వెళితే సరైన రోడ్లు లేవని చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలే ఒక మార్పు కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు నన్ను అన్ని ఆదివాసీ సంఘాలు కానీ ఇక మాకు మా పార్టీ అంటే నేను ఇంతకుముందు టీడీపీలో ఉన్నాను కాబట్టి మమ్మల్ని మేమేంటో తెలిసిన వ్యక్తులు మా అందరికీ సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దయచేసి ప్రజలు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకుంటారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇప్పుడు లోపటైతే అబ్జెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది శ్రీను గారు ఇంద్ర శ్రీను గారు అయితే దానివల్ల ఏమి మాకు కనిపించలేదు అయితే ఇంద్ర శ్రీను గారు అయితే పై స్థాయిలోకి వెళ్ళి మేము దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకుంటామని కలెక్టర్ గారిని అడిగేసరికి కలెక్టర్ గారు ఓకే మీరు చేసుకోండి ఇప్పుడైతే నా దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్ని బట్టి అయితే దీన్ని మాత్రం మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం మాకు సార్ చెప్పారు శ్రీను గారు అయితే మాత్రం హైకోర్టుకి వెళ్తానని చెప్పడం జరిగింది సరే మీకున్న వాటర్ మెజార్టీ ఎలా ఉంది మీ తరపున మీ కార్యకర్తలు అది మీకున్న బలం బలం ఏంటనేది మీరు చెప్పండి సార్ మీరు ఈ విధంగా రెబల్గా వేయడానికి మీకున్న దీనికోసం ఆ వివరాలు చెప్పండి ఆదరణ ఉండడం బట్టి నేను ఈరోజు వైఎస్ఆర్ రెబల్గా ముందుకు రావడం జరిగింది వాళ్ళ ఆదరణ నాకు ఇంకా ముందు కూడా ఉంటుందనే నాకు ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తారనే నమ్మకంతో నేను ముందుకు రావడం జరిగింది మీరు గతంలో గిరిజనేతరులు నలభై పర్సెంట్ ఉన్నారు అని ఫ్లెక్స్లు పెట్టారు మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు ఓటింగ్ చేస్తారని ఎలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు మొత్తం కలవడం కూడా జరిగింది సార్ మొత్తం చెప్పడం కూడా జరిగింది అసలు అది ఎందుకు పెట్టాము ఏంటనేది కూడా చెప్పడం వివరించడం కూడా జరిగింది సరే ఇప్పుడు పని మీకు విలీన మండలాల నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థి కింద పనేశ్వరమ్మ గారు వేశారు వాళ్ళు మీకు మంచి పోటీ ఆవిడ నుంచి మీకు పోటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మాకుండే ఓటు బ్యాంకు మాకుంది సార్ ఎవరి బట్టి వాళ్ళు ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నా తరఫున అయితే అందరు మక్కువ చూపుతున్నారు కాబట్టి నేను ముందుకు రాగలం జరిగింది ఎవరిని ఇక్కడ విమర్శించేది ఏమి లేదు సార్ పల్లెల్లో అనేక మంది 
పంచాయతీ పరిధిలో గ్రామాల రోడ్లు గ్రామాల రోడ్లు రోడ్డు సౌకర్యాలు నీటి సౌకర్యం ఎంత కనుమరుగు అయిపోయింది సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ వీళ్ళెవరు సర్ప పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు ఇదివరకు శాసనసభ్యులు ఎంతోమంది ఎన్నికయ్యారు అయ్యారు వారి పరిస్థితి ఎవరు పట్టించుకోని పరిస్థితి ఎదురైంది వాళ్ళని బేసిక్ చేసుకొని నేను ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ అందరు సంవత్సరం ప్రజలు కనికరిస్తే నేను నెగ్గిన వెంటనే వాళ్ళందరికీ సౌకర్యాలు కల్పిస్తానని గ్రామ సౌ గ్రామాల్లో సెక్డాములు కానీ మంచినీటి సౌకర్యం కానీ రోడ్డు సౌకర్యాలు కానీ సిమెంట్ రోడ్లు సీసీ రోడ్లు ఇవన్నీ కల్పిస్తానని గృహ ధృవీకరణ పత్రాల విషయంలో గ్రామాల్లో అందరికీ ఇప్పించే మార్గం రెవెన్యూ ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి ముందుకు నడిపిస్తానని కోరుతున్నాను